Hello students, myself Dr. Jayanta Bhattacharji and welcome to my YouTube channel. Now we are going to discuss class 10 economics second chapter that is sectors of Indian economy. Now we are going to discuss sectors of Indian economy. Dekho, ekhon amra eta puro bangla discussion korchi. Prothome amra bolbo je Indian economy te je sectors ta bola hocche. Mainly amra eta ke tinta group e bhag kore nei. Dekho, ekhane tumra dekhte pabe je ekhane primary sector ekta dewa ache, secondary sector ekta dewa ache ebong tertiary sector ekta dewa ache. Tale e bolche je whenever we are doing any nature based work mind it nature based work kemon jemon dhoro agriculture dairy fishery tomar ei dairy fishery forestry ei somosto kaj gulo kintu agriculture and related sector eta ke bola hocche amader primary sector er pore ashe amra secondary sector तार माने नेचार थे के जे प्रोडाक्ट कुलो तोईरी होच्छे, शेगुलो के आमरा मैनुफैक्चरिंग कोच्छी, मैनुफैक्चरिंग टा कुथाय कोच्छी, ना थ्रू इंडस्ट्रीज, ए इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ के माध्यम आमरा ये टा के कन्वर्ट कोच्छी, ये टा के बोला होच्छे सेकेंडरी सेक्टर, आ तृतीयो टा होच्छे टार्शियरी एकाने की होच्छे जे एरा प्राइमारी एवं सेकेंडरी एक्टिविटीज के हेल्प कोच्छे देखो एक एर मोते की आच्छे जब उन हरो जे ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट आच्छे स्टोरेज आच्छे कम्युनिकेशन आच्छे बैंकिंग आच्छे ट्रेड आच्छे ये समस्त काजगुलो ऑल दिस आर एक्चुअली सर्विस बेस्ड वर्क ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन সেই জন্য এটাকে আমরা বলছি টারশিয়ারি সেক্টর তাহলে আমরা ব্রডলি আমাদের সেক্টরসকে তিনটে ভাগে ভাগ করে নিচ্ছি প্রাইমারি সেকেন্ডারি টারশিয়ারি এটা তোমরা কিন্তু ক্লাস 9 এ পড়ে এসেছো এবার আসি আমরা এই যে সার্ভিস সেক্টর গুলো এটা কিন্তু একটা খুব এসেনশিয়াল সেক্টর কারণ কি আজকের দিনে আমরা মডার্ন টেকনোলজি দিনে সেখানে কিন্তু আমরা মানে এই সার্ভিস সেক্টর ছাড়া আমরা কোনো কিছু ভাবতেই পারি না सर्विस सेक्टर टा हमारे खूब एसेंशियल विषय है अच्छा इबार ये जो सर्विस सेक्टर टा बोलते हैं इखाने जब हम थोड़ा आमादे डे टू डे वार के किलो कोम इधरो टीचर लग चें डॉक्टर लग चें लॉयर लग चें कॉबलर लग चें समस्त पीपल किन्तु सपोर्ट कर जाते हैं हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट लग चें अकाउंटिंग एटीएम बूथ चलाने जो लोग चाहते हैं, कॉल सेंटर में पोचुल लोग काज करें, सॉफ्टवेयर कंपनी से पोचुल लोग काज करते हैं, समस्त किंतु आज के दिने वेरी वेरी इम्पोर्टेंट एंड रेलिवेंट हुए हैं इसे, तो शेही जो नो, आमादेर आज के दिने किंतु ए सर्विस सेक्टर टा खूबी खूबी इम्पोर्टेंट बिश এবার দেখো আমরা যা আসি how do we count the various goods and services and know the total production in each sector এই যে ধরো যে আমরা যে গভর্নমেন্টে যে তিনটা সেক্টর ইনকামের প্রাইমারি সেকেন্ডারি টারশিয়ারি এবার আমরা বলছি যে কি করে আমরা এগুলোকে অ্যাসেস করব যে কাউন্ট করব যে কে কোথা থেকে কিভাবে টাকা পয়সা পাচ্ছে না পাচ্ছে গভর্নমেন্টের সেখান থেকে কি লাভ হচ্ছে देखो, आम्रा किन्तु mainly जेटा बुची, शेरा होते जे, आम्रा finally वा final goods जेटा, जेटा user पर जाया शे, final goods and services के आम्रा देखते पाई, कि लोग हम, जब उन धरो एक टा example बोलची, एक जन farmer, शे की कोल्लो, एक टा wheat की छुटा बिक्री कोल्लो, गोमेर मिले कच्छे, ये मिल आला कतो कोई twenty rupees per kg बिक्री कोल्लो, इबार, शे गोमेर मिले company, शे गोम टा के भा� आटा बा मौजदा तोड़ी कर लो, शेष ऐटा के बिस्कुट कंपनी दी दिलो 25 रुपीस पार के जी, एवर बिस्कुट कंपनी शे मौजदा टा के यूज़ कर लो, शंगे आ आरुक शुद्ध दिलो जब हम सुगार दिलो, ऑयल दिलो, ऐसा मस्त करे पैकेटिंग कर लो, ऐसा करे किंतु शे बिस्कुट टा के रेडी कोच्छे, एवर देखा गलो जेस शे कास्टोमर 
দিয়ে দিচ্ছে বা টোয়েন্টি রুপিস পার প্যাকেট করে দিচ্ছে এখানে কিন্তু দেখো এই বিস্কুটটা কিন্তু আমাদের আসলো ফাইনাল গুড যেটা কিনা ডাইরেক্টলি কনজিউমারের কাছে পৌঁছাচ্ছে তাহলে প্রথমে যে প্রডিউসার প্রাইমারি প্রডিউসার প্রাইমারি সেক্টরের সে কি করলো সে হচ্ছে আমাদেরকে প্রথমে নিয়ে চলে এলো একদম সেই জায়গার থেকে যেখানে কি না গমটাকে তৈরি করলো সেই গমটা বিক্রি করলো যে গম ভাঙায় মিলের কাছে সে আটাটাকে তৈরি করলো করে সে বিস্কুট কোম্পানিকে বিক্রি করলো সমানে প্রত্যেকটা স্টেজে কিন্তু লাভ থাকছে ফাইনালি বিস্কুট কোম্পানি ওই আটাটার সঙ্গে তেল চিনি এ সমস্ত কিছু মিশিয়ে দিয়ে বিস্কুট তৈরি করলো এবং আমাদের কাছে বিক্রি করছে তাহলে এক্ষেত্রে ফাইনাল গুডস কিন্তু সেই বিস্কুটটা এর মধ্যে কিন্তু আরও কিছু ভ্যালুস অ্যাড হয়ে গেল তাহলে প্রত্যেকটা সেক্টরে ফাইনাল গুডস অ্যান্ড সার্ভিসেস যে প্রডিউস হচ্ছে সেইটাকে আমাদের একটা পার্টিকুলার ইয়ারে সেইটাকে কিন্তু আমাদের মেনলি দেখতে হবে তাহলে প্রোডাকশান সেক্টরে তিনটা সেক্টরে ফাইনাল গুডস কতখানি আসছে সেইটা আমাদের অ্যাসেস করতে হবে এই যে তিনটা সেক্টর থেকে আসলো এইটাকেই কিন্তু বলা হচ্ছে জিডিপি বা গ্রস ডোমেস্টিক প্রোডাকশান যেটা সব সময় আমরা ক্যালকুলেট করি আর কি এই যে ফাইনাল গুডস অ্যান্ড সার্ভিসেস যে ভ্যালুটা একটা বছরে আসতো মনে রাখবে ফাইনাল গুডস অ্যান্ড সার্ভিসেস তার যে ভ্যালুটা একটা ইয়ারে এলো এইটাকে কিন্তু আমরা বলছি জিডিপি এবার দেখো এই যে সার্ভিস সেক্টর বা প্রাইমারি সেকেন্ডারি যে চেঞ্জেসগুলো আমরা বিভিন্ন সময় অনেক চেঞ্জেস দেখতে পাই কীরকম যেমন ধরো একটা ফার্মার সে ফার্মার কিন্তু তা সে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে আসছে তার বাবাও কাজ করেছে তার বাবাও কাজ করেছে কিন্তু সে কিন্তু আজকের যে ফার্মার সে চায় না যে আমার ছেলেটা এই কাদা ঘাট কাদার মধ্যে আসুক বরঞ্চ সে পড়াশোনা করুক সে কোনো ভালো জায়গায় কাজ করুক তাহলে সে কিন্তু আস্তে আস্তে তার ছেলেকে বলছে তুমি সেকেন্ডারি সেক্টরে চলে যাও এবং সেখানে তোমার অনেক বেশি আর্নিং হবে তুমি ভালো লাইফ লিড করতে পারবা এবং এইভাবে কিন্তু আস্তে আস্তে এই শিফটিংটা চলে আসছে এটা যদি আমরা ধরে যে লাস্ট হান্ড্রেড ইয়ার্স ধরে আমরা যদি এটাকে চেঞ্জেসটা দেখি হান্ড্রেড ইয়ার্স ধরে কি অবস্থায় হচ্ছে এখানে কিন্তু অনেক শিফট চলে আসছে যে ফ্রম সেকেন্ডারি টু টার্সিয়ারি চলে আসছে কোথায় ডেভেলপড কান্ট্রিগুলোতে আমাদের মতন কান্ট্রিতে প্রাইমারি থেকে সেকেন্ডারিতে যাচ্ছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টার তাহলে এই যে ওয়ার্কিং পিপুল ডিফারেন্ট সেক্টরসে তারা কিন্তু সবাই সার্ভিস সেক্টরের দিকে ঢুকছে এবং যার জন্য কিন্তু এই প্যাটার্নটা একটা ডেভেলপড কান্ট্রির প্যাটার্নটা কিন্তু আস্তে আস্তে চেঞ্জ হচ্ছে বলে আমরা দেখছি এবার দেখো এখানে একটা গ্রাফিক্যাল প্রেজেন্টেশন দেওয়া হয়েছে এখানে দেখো এই ব্লু কালার প্রাইমারি রেড কালার সেকেন্ডারি আর গ্রিনিশ কালার গ্রে কালারটা এটা হচ্ছে টার্সিয়ারি সেক্টর তাহলে এক দেখো আজকের দিনে এই জিডিপিটা একটা কান্ট্রির জিডিপি কিভাবে আসছে আজকের দিনে দেখো এটা নাইনটিন সেভেন্টি থ্রি সেই সময় বেশি আয় হতো না এই জায়গাটায় দেখো এই জায়গাটায় তিনটা সেক্টরে মোটামুটি সেম কিন্তু আজকে যখন টু থাউজেন্ড থার্টিন ফরটিনের হিসাব করছি তখন দেখো প্রাইমারি কন্ট্রিবিউশন সেকেন্ডারি কন্ট্রিবিউশন আর এই যে টার্সিয়ারি কন্ট্রিবিউশন বিরাট পরিমাণ কন্ট্রিবিউট করছে কিন্তু টার্সিয়ারি সেক্টর তাহলে দেখো এই যেখানে লেখা আছে দ্য প্রোডাকশন অফ গুডস অ্যান্ড সার্ভিসেস ইন দ্য থ্রি সেক্টরস এইটা সেভেন্টিন নাইনটিন এই জায়গাটাতে আমরা প্রেজেন্ট করছি এখানে কতটা চেঞ্জেস আসছে এখন তোমাদের মনে কোশ্চেন আসবে কেন চেঞ্জেস আসছে বা ইন আদার ওয়ার্ডস হোয়াই টার্সিয়ারি সেক্টর বিকামিং সো ইম্পর্টেন্ট ইন ইন্ডিয়া হোয়াই কিউ দেখো তোমরাও কিন্তু চাও বেটার লাইফ থ্রু বেটার আর্নিং এবং সেটা কিন্তু সার্ভিস সেক্টর থেকে একমাত্র সম্ভব দেখো আজকের দিনে আমরা প্রচুর পরিমাণে সার্ভিসেস কিন্তু পারচেস করি হ্যাঁ সার্ভিস আমরা পারচেস করছি কীরকম ধরো হসপিটাল বা নার্সিং হোম যেগুলো আছে সার্ভিস পারচেস করছি এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশন এই যে তোমরা যে পড়াশোনা করছো প্রাইভেট স্কুলে 
পোস্ট অ্যান্ড টেলিগ্রাফ ডিপার্টমেন্ট আজকে গভর্নমেন্ট সার্ভিস থেকে আমরা চলে আসছি প্রাইভেট সার্ভিস ডিটিডিসি কুরিয়ার বা লাইক ডিস সেখান থেকে পুলিশ স্টেশন বলো কোর্ট বলো ভিলেজ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বলো অফিসেস বলো মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন বলো ডিফেন্স সেক্টর বলো ট্রান্সপোর্ট বলো ব্যাংকিং বলো ইন্স্যুরেন্স বলো ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি সবখানে কিন্তু আমরা সার্ভিসটা চাচ্ছি যেটা সবাই আমরা দিয়ে যাচ্ছি আইদার থ্রু গভর্নমেন্ট সেক্টর অর থ্রু প্রাইভেট সেক্টর এবং আজকের দিনে কিন্তু দিজ আর কনসিডার টু দ্য বেসিক সার্ভিসেস যে কোনো কান্ট্রির জন্য এটা কিন্তু একটা বেসিক সার্ভিসেস হয়ে যাচ্ছে এবং গভর্নমেন্ট কিন্তু এই রেসপন্সিবিলিটিটাকে অ্যাভয়েড করতে পারবে না কারণ দেখো আজ একটা সময় ছিল হসপিটালেই মানুষ যাবে তার বাইরে কিছু নেই নার্সিং হোম ডিস্ট্যান্ট ড্রিম আজকে যে গরিব মানুষটা তারও যদি সামান্য পয়সা থাকে সে কিন্তু চেষ্টা করছে যে না আমি একটু নার্সিং হোমে নিয়ে যাই কিংবা ধরো যে যা কিছু ইকোনমি সাপোর্ট করছে সে কিন্তু চাইছে আমি প্রাইভেট স্কুলেই পড়াবো বাচ্চাদেরকে সেখানে কোয়ালিটি অর বেটার এডুকেশনটা আমি পাবো এবার বলছে যে ইন্ডিয়াতে কেন এই যে ইম্পর্টেন্ট হলো যেটা এতক্ষণ বলছি এবার সেকেন্ড আর একটা পয়েন্ট আমাদের কাছে আসলো দেখো বলছে কি এই যে এগ্রিকালচার যখন ডেভেলপড হলো এগ্রিকালচারাল ডেভেলপমেন্ট কিন্তু আমাদের কাছে নিয়ে গেল নতুন একটা জোন দ্যাট ইজ ইন্ডাস্ট্রি ডেভেলপমেন্ট করতে শুরু করল এবং সার্ভিসে ইন্ডাস্ট্রি যখন ডেভেলপমেন্ট হলো সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু ট্রান্সপোর্ট ডেভেলপ হলো ট্রেড ডেভেলপ হলো স্টোরেজ ডেভেলপ হলো এই ধরনের এক এক করে এক একটার সঙ্গে এক একটা সেক্টর লিঙ্ক এবং এইভাবে কিন্তু সমানে আস্তে আস্তে গ্রোথ হতে থাকলো এবং আলটিমেটলি অনেকটা গ্রেটার ডেভেলপমেন্ট চলে আসলো অ্যাজ এ হোল তাহলে দেখো প্রাইমারি সেক্টর সেকেন্ডারি সেক্টর সবাই কিন্তু একে অপরকে বুস্ট আপ করে যাচ্ছে তারপরে দেখো থার্ড পয়েন্ট আসলো যে আমাদের ইনকাম যখন বাড়ছে তখন কিন্তু মানুষের বিভিন্ন সার্ভিসের ডিম্যান্ড বাড়ছে প্রচুর রেস্টুরেন্ট সমানে হয়ে যাচ্ছে ইটিং সেন্ট বাইরে খাবো ঘুরতে যাব ট্যুরিজম শপিং মল তৈরি হচ্ছে প্রচুর প্রাইভেট হসপিটালস তৈরি হচ্ছে তারপরে প্রাইভেট স্কুলস তৈরি হচ্ছে প্রফেশনাল ট্রেনিং সেন্টার তৈরি হচ্ছে এগুলো কিন্তু একটা ছোট জায়গাকে আস্তে আস্তে স্মল অ্যান্ড মিডিয়াম টাউন স্মল অ্যান্ড মিডিয়াম টাউনকে সিটিস সিটিসকে বিগ সিটিস বিগ সিটিসকে মানে মেট্রোপলিটন সিটিস এইভাবে কিন্তু সমানে প্রজেক্ট হচ্ছে তাহলে সার্ভিস সেক্টর থেকে কত কি চেঞ্জেস আসছে দেখো তারপরে দেখো আর একটা জায়গা বলছে যে আজকের দিনে ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি ছাড়া কিন্তু আমরা কিচ্ছু করতে পারবো না এবং এটা আজকের দিন একটা র্যাপিডলি এক্সপ্যান্ডেড হচ্ছে এবং মোস্ট এসেন্সিয়াল বলে বলা হচ্ছে এবং এরা কিন্তু এই ট্রান্সপোর্ট ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন এ কিন্তু দারুণভাবে রেইস করে যাচ্ছে দারুণভাবে রেইস করছে সর্বত্র এটা ছাড়া কিন্তু আজকের দিনে আমরা ভাবতেই পারছি না এবার দেখো মেজর পোর্শন অফ পিপুল তারা কিন্তু এই টার্সিয়ারি সেক্টরেই তারা জবটা খুঁজে পাচ্ছে দেখো এখানে একটা কম্পেয়ারিজন দিচ্ছে যে নাইনটিন সেভেন্টি সেভেন সেভেন্টি এইট এই সময় দেখো প্রাইমারি সেক্টরে কি পরিমাণ কন্ট্রিবিউশন ছিল তারপরে ছিল সেকেন্ডারি তারপরে ছিল টার্সিয়ারি আজকে টু থাউজেন্ড প্রাইমারি সেক্টর কিন্তু কমে গেল আগের থেকে অনেকটাই আছে যথেষ্টই সেকেন্ডারি অনেকটা বেড়েছে তার থেকে বেশি বেড়েছে টার্সিয়ারি সেক্টর টোয়েন্টি টু এরকম করে করে দিচ্ছে তাহলে এই যে চেঞ্জেস এটা কিন্তু এমপ্লয়মেন্ট প্যাটার্নকে চেঞ্জ করে দিচ্ছে কেন যেহেতু ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোডাকশান চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে ইন্ডাস্ট্রিয়ালের সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু আমাদের এমপ্লয়মেন্ট কন্ডিশন যেটা সেটাও কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে সেই জন্য আমাদের প্রোডাকশান লেভেল অনেকটা বাড়ছে সেই সঙ্গে এমপ্লয়মেন্ট বাড়ছে সার্ভিস সেক্টর রোজ করছে এইভাবে মানে প্রায় ফাইভ টাইমস সার্ভিস সেক্টর চেঞ্জ হাই হয়ে যাচ্ছে তো সেই জন্য আমরা কিন্তু এই চেঞ্জেসটাকে দেখতে পাচ্ছি এবার দেখো তা সত্ত্বেও কিন্তু আমরা বেশ কিছু দেখতে পাই যে এমপ্লয়মেন্ট রিলেটেড প্রবলেম দেখো প্রথমে বলি আন্ডার এমপ্লয়মেন্ট আন্ডার এমপ্লয়মেন্টে কি যার 
पोटेंशियलिटी अनेक टाई किंतु शे ड्यू टू लैक ऑफ स्कोप शे किंतु लोअर ग्रेडेड काज कोर्चे तार पोटेंशियलिटा के ढेके दाया होच्चे क्या नो शे जॉब पाच्चे ना फोर्सफुली ताके खराब काज बा नीचू काजे इंगेज होते होच्चे इटा के बोला है अंडर एम्प्लॉयमेंट एक टा एग्जांपल दे धरो एक टा एमए पास जखोन के उकुल्लो एक्सपेक्ट करे कॉलेजे प्रोफेसर होबो बा एटलिस्ट स्कूले टीचर होबो देखा जाते हैं कोनो जॉब ना पे शे सीधी बॉलेंटियर के जॉब कुछे शे टेकिन ताके माना चहे ना शे टा तार जोनो ना किंतु ड्यू टू लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी शे किंतु सीधी बॉलेंटियर के जॉब कुछे दिस इज कॉल्ड अंडर एम्प्लॉयमेंट तार को था है कॉलेजे स्कूले जॉब करा को था चिलो शे कुछे सीधी बॉलेंटियर के जॉब more than required number of people engaged in a particular job. Mind it, more than required number of people engaged in a particular job. Kiro kom, jamon dharo, ekta agricultural field e kach korte, khub beshi yole, paat jon lok lagbe. To, jay landlord, shay bollo, dhekho bhai, aami kintu paat jon lok chai kalke, tumna chole esho. এবার দেখা যাচ্ছে ওখানে 10 জন লোক কাজ করছে এবার মালিক বলল যে কি ব্যাপার তোমাদের তো আমি বলেছিলাম 5 জন চাই তোমরা 10 জন এসো ওরা বলছে দেখেন আপনি চিন্তা করবেন না আপনি আমাদের 5 জনেরই টাকা দেবেন আমরা 10 জন মিলে কাজটা করে নেব আমরা টাকাটা ভাগ শেয়ার করে নেব তাহলে এই যে ব্যাপারটা এলো এখানে কি আসছে যে ডিউ টু ল্যাক অফ জব অপরচুনিটি তারাই 5 জনের জবটা 10 জন শেয়ার করে নিচ্ছে টাকাটাও শেয়ার করে নিচ্ছে on the other hand, apparently, उखाने किन्तु देखा जाता है, ये दोस्त जोन लोग काज करते हैं, but in reality, पांच जोने टकानी ही दोस्त जोन करते हैं। तो this is called disguised unemployment, माने जिखाने जेपुरी मान लोग लाग बे, तार्थी के अनेक बेशी लोग ढूँके बोशे आते हैं due to lack of job opportunity। इबार तले आमी यहाँ तक कौन disguised unemployment बोल लाम under employment bullam ever as me how to create more employment this is the question of th thousand rupees keep away i mean more job opportunities by employment opportunities create korbo dekho i'm not just sector sector kore alo chana kori you need to have a convenient of a pasta shamra agricultural sector देखो एग्रीकल्चर टक जो इम्प्रूव करते पड़े आजकल जो तुम्हें पंजाब भोरियाना देखे ताकाओ शेखाने देख बे एक तो छेले शे कॉलेज थे के ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लो उन्हें शेकिंग तो एग्रीकल्चर सेक्टर चले जाते हैं क्या नो उखान का एटोटाई एवेलेबिलिटीज ऑफ ऑल दी इनपुट्स उन्हें देखते हैं ज इरिगेशन फैसिलिटीज थ्रू डैम कैनल क्रिएट करते हैं अबे ये तक किंतु एम्प्लॉयमेंट जेनरेट करते पर बे एक दिक्कत है कारण जॉल जो दी था के ताले आमरा रेन मॉनसून डिपेंडेंट हो बोना आमरा अंडरग्राउंड थे के वाटर नहीं है एक ता सिंगल एग्रीकल्चरल ईयरे ट्वाइस और थ्राइस किंतु आमरा एग्रीकल्चर जमान धरो कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स रेलवेज एक लोग किंतु एम्प्लॉयमेंट जेनरेट करे एम्प्लॉयमेंट ऑपरेशनिटी क्रिएट करते एक ने प्रोचुल लोक लग बे स्किल्ड एंड अनस्किल्ड सेक्टर सब खाने किंतु लोक लग बे तार पड़े देखो एडुकेशन सेक्टर एक ता बिराद जाएगा जिकने की प्रोचुल टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ जो दिया हमारा बेशी पड़ी मन स्कूल खुलते पड़ी रूरल एरिया ते तले एक दिके जब उन एडुकेशन टा प्रमोट हो जावे पाशा पशी शेखने के तो प्रोचुर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो बे तापर की देखो हमारा विभिन्न शोमा विभिन्न प्रॉब्लम्स फेस कुछी शे प्रॉब्लम को जब हम आईडेंटिफाई करते पड़ी एवं लोकल इंडस्ट्री शे सुगर के इन गुलो के दे उखाना टा इंडस्ट्री कोड दाया हलो ताले वही जे शेखांटा ते एक टा 
সেমি ইন্ডাস্ট্রি বা সেমি রুরাল এরিয়া যেখানে আছে সেখানেও কিন্তু আমরা এমপ্লয়মেন্ট অপরচুনিটি ক্রিয়েট করতে পারব তারপরে দেখো আমরা যদি কোথাও একটা কোল্ড স্টোরেজ খুলে দিই একটা কোল্ড স্টোরেজ খুলে দিলাম সেখানে কিন্তু এগ্রিকালচারাল প্রোডাক্টস যেগুলো আছে যেমন পটেটো অনিয়ন প্রচুর পরিমাণে থাকছে এগুলোকে গাড়ি থেকে লোড রিলোড বা আনলোড করতে সেটাকে হিসাব মেনটেন করতে প্রচুর লোক লাগবে সেখানেও জব অপরচুনিটি হতে পারে তারপরে কি ধরো যে বিভিন্ন এলাকাতে কি যে সমস্ত এগ্রিকালচারাল প্রোডাক্টস হয় যেমন ধরো সুইট পটেটো রাইস হুইট টমেটো ফ্রুটস এগুলো কিন্তু আউটসাইড মার্কেটে আমরা সেল করতে পারি এর মাধ্যমেও কিন্তু সেমি রুরাল এরিয়াতেও কিন্তু অনেক সেন্টার তৈরি হতে পারে বা আরবান এরিয়াতেও অনেক সেন্টার তৈরি হতে পারে যার মাধ্যমে কিন্তু অনেক উপার্জন হতে পারে কনসিডারিং অল দিস ফোর্সেস অ্যান্ড ফ্যাক্টার্স আজকের যেটা নীতি আয়োগ আগে যেটা প্ল্যানিং কমিশন বলা হতো এখন সেটাকে বলা হয় নীতি আয়োগ তারা ধরে নিচ্ছে যে নিয়ারলি টোয়েন্টি ল্যাক জব অপরচুনিটি আমরা ক্রিয়েট করতে পারবো শুধুমাত্র এডুকেশান সেক্টরেই এই যে রুরাল এরিয়ায় যদি বেশি পরিমাণ স্কুলস খোলা যায় তাহলে শুধুমাত্র গোটা কান্ট্রি ওয়াইড টোয়েন্টি ল্যাক জব অপরচুনিটিস আমরা কিন্তু ক্রিয়েট করতে পারব পাশাপাশি আমরা যদি হেলথ সেন্টারে ইম্প্রুভমেন্ট করতে চাই সেখানেও প্রচুর ডাক্তার লাগবে নার্সেস লাগবে হেলথ ওয়ার্কার্স লাগবে এটাও কিন্তু রুরাল এরিয়ায় যেমন সার্ভিস এনশিওর হবে পাশাপাশি জব অপরচুনিটিও ক্রিয়েট হবে তাহলে এইভাবে কিন্তু আমরা প্রচুর প্রচুর পরিমাণে জব অপরচুনিটিস ক্রিয়েট করতে পারি ইন রুরাল এরিয়া আরবান এরিয়া সেমি আরবান এরিয়া সব জায়গাতে কিন্তু আমরা সার্ভিস প্রোভাইড করার মাধ্যম দিয়ে প্রচুর জব অপরচুনিটিস ক্রিয়েট করতে পারি এখানে গভর্নমেন্ট রিয়ালাইজ করলো যে আমাদের যে ডিপিপি আমাদের ডিপিএসপি মানে আমাদের যেটা আফটার ফান্ডামেন্টাল রাইটস ডাইরেক্টিভ প্রিন্সিপালস অফ স্টেট পলিসি যেটা আছে সেইখানটাতে আমাদের ফাদার অফ দি নেশান মহাত্মা গান্ধীর ভ্যালুজগুলো রিফ্লেক্ট করা আছে সেখানে কিন্তু বলা হচ্ছে যে রাইট টু ওয়ার্ক কোথায় রাইট টু ওয়ার্ক দেখতে পাচ্ছি আমরা ওখানে বলা হচ্ছে যেহেতু ডাইরেক্টিভ প্রিন্সিপালস অফ স্টেট পলিসির মধ্যে বলা আছে সেই কারণে কিন্তু ওটাকে আমরা যদি অ্যাভয়েডও করি নো প্রবলেম তা সত্ত্বেও গভর্নমেন্ট চেষ্টা করছে হাউ টু এনশিওর হাউ টু ফুলফিল দ্য প্রমিসেস মেড বাই বাপুজি সেই কারণে কিন্তু এই টু থাউজেন্ড একটা নতুন অ্যাক্ট ইন্ট্রোডিউস করলো নাম দিল এম জি এন আর ই জি এ এই যে এখানটাতে আমরা এই নামটাকে দেখতে পাচ্ছি মহাত্মা গান্ধী ন্যাশনাল রুরাল এমপ্লয়মেন্ট গ্যারান্টি অ্যাক্ট এই আইনটাকে আমরা ইন্ট্রোডিউস করলাম কবে না টু থাউজেন্ড ফাইভে আমরা ইন্ট্রোডিউস করলাম এখানে যে মেইন বিষয়টা হলো সেটাকে বলা হলো যে ইমপ্লিমেন্টেশান অফ রাইট টু ওয়ার্ক ইনিশিয়ালি আমরা চেষ্টা করলাম যে সিক্স হান্ড্রেড টোয়েন্টি ফাইভ ডিস্ট্রিক্টস অফ ইন্ডিয়াতে আমরা এটাকে ফার্স্ট ইন্ট্রোডিউস করব এখানে কি বলা হলো দেখো নামটাই কিন্তু রুরাল এমপ্লয়মেন্ট গ্যারান্টি অর্থাৎ গ্রামে এমপ্লয়মেন্ট দেওয়া হবে এখানে বলা হলো যে যাদের জব চাই সবাইকে না যাদের নিড আছে তাদেরকে বলা হলো যে হান্ড্রেড ডেজ ওয়ার্ক অ্যাসিওরেন্স গ্যারান্টি অফ হান্ড্রেড ডেজ এমপ্লয়মেন্ট ইন এ ইয়ার কেন হান্ড্রেড ডেজ হোয়াই নট টু হান্ড্রেড দেখো গভর্নমেন্ট রিয়ালাইজ করেছে যে ন্যাচারালি ফার্মার্সরা বা স্মল অ্যান্ড মার্জিনাল লেবার্স যারা আছে তারা মোটামুটি কোনো এগ্রিকালচার পারপাসে ছ মাস তাদের বা ওয়ান এইটটি ডেজ অলমোস্ট টু হান্ড্রেড ডেজ এদের জব হয়ে যায় এবার বাকি ওয়ান সিক্সটি ফাইভ ডেজ কী করবে গভর্নমেন্ট বলল হান্ড্রেড ডেজ জব আমি তোমাকে দিয়ে দিচ্ছি আর বাদ বাকি সিক্সটি ফাইভ ডেজ ইউ হ্যাভ টু অ্যারেঞ্জ বাই সেলফ তাহলে এই যে হান্ড্রেড ডেজ জব অ্যাসিওরেন্স করলো এই অ্যাক্টের আন্ডারে এখানে বলল যদি গভর্নমেন্ট ফেইল করে তাহলে তাদেরকে আনএমপ্লয়মেন্ট অ্যালাউন্স দেওয়া হবে 
একজন লোক খাতায় রেজিস্টার করে গেল আমি এম জি এনার্জে কাজ করতে চাই নাম রেজিস্টার হয়ে গেল জব কার্ড হয়ে গেল জব আর নেই সঙ্গে সঙ্গে গভর্নমেন্ট বলবে ঠিক আছে তোমাকে যখন জব দিতে পারছি না তোমাকে আনএমপ্লয়মেন্ট অ্যালাউন্স কিছু টাকা তোমাকে বসে থেকেই দেবো আর কি কোনো চিন্তা করো না যখন এই কাজটা হচ্ছে এর ইম্প্যাক্টটা কি হবে ডেফিনেটলি প্রোডাকশান লেভেল উইল ইনক্রিজ কোথার থেকে ফ্রম ল্যান্ড ল্যান্ড সেক্টর থেকে কিন্তু অবশ্যই এটা ইনক্রিজ করবে এবার দেখো এই যে যে এম জি এনার্জি যে কাজটা চলছে এখানকার কিছু ফিচার্স আমরা দেখতে পাই কি ফিচার্স ফার্স্ট যেটা বলল যে এটা একটা লিগাল গ্যারান্টি অফ ওয়েজ এমপ্লয়মেন্ট আমরা টাকা দিবই কাদেরকে এই অ্যাডাল্ট মেম্বার অফ রুরাল এরিয়া এখানে বলা হলো যে ম্যাক্সিমাম তোমাকে হান্ড্রেড ডেজ দেয়া হবে এক পার হাউস হোল্ড একটা বাড়ির জন্য হান্ড্রেড ডেজ জব তোমাকে দেয়া হচ্ছে এবং সেই কারণে এখানে বলে দিল যে তোমাদের প্রত্যেককে যারা যারা এর মধ্যে রেজিস্টার করেছো জব কার্ড দেয়া হবে তোমাদেরকে তারপরে কি বলছে যারা ম্যানুয়াল আনস্কিলড লেবার তাদেরকেই জব দেয়া হবে যারা করতে চায় এখানে একটা জিনিস বলা হলো ইকুয়াল পেমেন্ট ফর মেন অ্যান্ড ওমেন কোনো ডিফারেন্ট থাকবে না আর এই যে কাজটা যে করবে এখানে বলা হলো এই টাকাটা কিন্তু এভরি ফোর্থ নাইট চোদ্দো দিন পর পর তোমাদেরকে দিয়ে দেওয়া হবে আর বলছে এই ওয়ান থার্ড অফ দি প্রোপোস্ট জব শুড বি রিজার্ভ ফর ওমেন তাহলে দেখো কতখানি এনশিওর করছে মহিলাদেরকে আচ্ছা এবার আসি আমরা এই যে জব সেক্টর নিয়ে কথা বলছি এবার আসি আমরা দুটো সেক্টর একটা অর্গানাইজড সেক্টর একটা আনঅর্গানাইজড সেক্টর তাহলে প্রথমে আসছি অর্গানাইজড সেক্টর বলতে কাকে বোঝাচ্ছে দেখো অর্গানাইজড সেক্টর মানেই কিন্তু মোস্টলি গভর্নমেন্ট রিলেটেড ওয়ার্ক বা নন গভর্নমেন্ট পারমানেন্ট ওয়ার্ক আচ্ছা কি বলছে অর্গানাইজড সেক্টর কভার্স দোজ enterprises or place of work where the terms of employment are regular dekho regular permanently thakche and therefore people have assured work tomader job jabe na ajke ache kalke nei ta kintu hobe na ekta nirdishto terms and conditions thakbe ei onujayi tomader ke job ta dewa hobe ar ki ebong government er ghore tumra register korla tar pore aste aste rules and regulation onujayi tomader ke job dewa hobe এখানে কিন্তু একটা মিনিমাম ফেসিলিটিস থাকবেই মিনিমাম ওয়েজ অ্যাক্ট থাকবে পেমেন্ট অফ গ্যারান্টি অ্যাক্ট থাকবেই শপস অ্যান্ড এস্টাবলিশমেন্ট অ্যাক্ট থাকবে অর্থাৎ তোমরা কোনোভাবেই ঠকবে না এইটাকে বলা হচ্ছে অর্গানাইজড সেক্টর কেন এখানে কিছু ফর্মাল প্রসেস অ্যান্ড প্রসিডিওরস মেনটেন করা হয় মাইন্ড ইট একটা ফর্মাল প্রসেসেস অ্যান্ড প্রসিডিওরস এখানে মেনটেন করা হবে আর কি এবং এখানে সবচেয়ে বড় জিনিস যে ওয়ার্কাররা কিন্তু হাইলি সিকিওর্ড রিগার্ডিং এমপ্লয়মেন্ট দে আর এক্সপেক্টেড টু ওয়ার্ক ওনলি এ ফিক্সড নাম্বার অফ আওয়ার্স যে বারো ঘন্টা পনেরো ঘন্টা ন আট ঘন্টা সাফিসিয়েন্ট যদি তুমি এক্সট্রা ওয়ার্ক করো তোমাকে এক্সট্রা অ্যালাউন্স দেয়া হবে তোমাকে ফোর্সফুলি কিন্তু কোনো কাজ কাউকে দিয়ে জোর করে করানো হবে না বিনে পয়সায় দিস ইজ অর্গানাইজড সেক্টর যেমন ধরো এনি কাইন্ড অফ গভর্নমেন্ট জব রিগার্ডিং প্রাইভেট জব বড় বড় এস্টাবলিশমেন্ট যেগুলো আছে টাটা বিল্লা গোয়েঙ্কা রিলায়েন্স এক্সেট্রা সব কিন্তু অর্গানাইজড সেক্টরের মধ্যে আসছে কারণ এরা যখন জবে ঢুকছে তখন থেকে কিন্তু এটা অ্যাসাইনড হয়ে আছে যে তোমাকে এত টাকা দেওয়া হবে এতক্ষণ তোমাকে কাজ করতে হবে এক্সেট্রা এক্সেট্রা কিন্তু আনঅর্গানাইজড সেক্টরের ক্ষেত্রে কিন্তু এটা নেই আন এই যে দেখো কি মহিলারা মাথায় করে ইট নিয়ে যাচ্ছে দিস ইজ দ্য আনঅর্গানাইজড সেক্টর এখানে কি হচ্ছে এটা হচ্ছে টোটালি মোস্টলি আউট অফ কন্ট্রোল অফ দ্য গভর্নমেন্ট গভর্নমেন্টের কন্ট্রোলের বাইরে যেমন ধরো একজন ম্যাশন তার আন্ডারে কিছু লেবার কাজ করছে কি একটা রুরাল এরিয়াতে ধান কাটার কাজ করছে ইন্টু অল দিস আর আউট অফ দি কন্ট্রোল অফ দি গভর্নমেন্ট এখানে যে লিডার যে মালিক সে যা বলবে দ্যাট ইজ ফাইনাল ওয়েজেস কম দিবে ওকে 
বেশি টাইম কাজ করতে হবে ওকে সব কিছু ওকে নো প্রবলেম নো হলিডেস ঠিক আছে তুমি সিক হয়ে গেছো তোমাকে তুমি কাজ করতে পারছো না তোমাকে টাকা দেবো না তাও ঠিক আছে আমি ভালো হই তারপরে টাকা দিয়েন নো লিভ উইদাউট এনি রিজন চলবে না অল দিস আর ক্যান বি ফাউন্ড ইন আনঅর্গানাইজড সেক্টর আচ্ছা এখানে নির্দিষ্ট সিজনে কাজ হবে তাই তোমাকে মেনে নিতে হবে উল্টা পাল্টা টাইমে তুমি লিপ চাইতে পারবে না এবং পুরোপুরি যে এমপ্লয়ার তার উপর ডিপেন্ড করছে তোমাকে আজকে জব দেবে কি দেবে না কি ধরনের জব দেবে কত টাকা দেবে সবটা কিন্তু এই লোকটার উপরেই নির্ভর করছে কাজে বুঝতেই পারছো কাজটা যথেষ্ট টাফ ধরো তোমাদের পাড়াতে একটা দোকান সেই দোকানে একটা ছেলে কাজ করছে সে বলল যে না আমি না আজকে বিকেলবেলা যাব আচ্ছা কালকে না আমি একটু বেড়াতে যাব ব্যাস এই সমস্ত গল্প শুনেই মালিক বলবো ওকে ইউ মে গো আউট তোমার কথা আমি শুনব না আমি যেটা বলবো অর্থাৎ এমপ্লয়ার যেটা বলবে সেটাই শুনতে হবে তার বাইরে কিন্তু কিচ্ছু করা যাবে না আচ্ছা এবার দেখো এই অর্গানাইজড আর আনঅর্গানাইজড সেক্টরের মধ্যে কাজের ডিফারেন্সটা কি প্রথম যে বিষয়টা আসছে ফার্স্ট বিষয়টা এখানে বলছে যে অর্গানাইজড সেক্টরে জব কন্ডিশনস আর সেট অ্যান্ড কনসিস্টেন্ট অ্যান্ড ওয়ার্কার্স আর গ্যারান্টেড ওয়ার্ক তোমাকে জব কনসিস্টেন্সি থাকবে তুমি এইভাবেই কাজ করে যাবে এই কাজটাই করবে হ্যাপাসটলি তোমার কোনো কাজ করানো যাবে না আর আনঅর্গানাইজড সেক্টরে লেবাররা কিন্তু কোনো কনসিস্টেন্সি নেই নট সেট অ্যান্ড কনসিস্টেন্ট বিজনেস অর্গানাইজেশান যে কোনো জায়গাতে তোমার কাজে যদি আনঅর্গানাইজড সেক্টর হয় কোনো তুমি বলতে পারবে না এই কাজটা করবো না না বলা হবে না তারপরে দেখো অর্গানাইজড সেক্টর যারা আছে তারা কিন্তু মান্থলি টাকা পায় পেইড মান্থলি আর আনঅর্গানাইজড সেক্টরে অন দি ডেলি বেসিস বোঝো তাহলে এই লোকটা সাত দিন ছুটি পেল বসে থাকছে তাও বেতন পাচ্ছে আর এই লোকটা আজকে কাজে গেল না কোনো টাকা পেল না বোঝা গেল অর্গানাইজড সেক্টরে দেখা যায় অ্যাকর্ডিং টু গভর্নমেন্ট গাইডলাইনে সব কিছু চলছে টাটা বিড়লা রিলায়েন্স হোক আর যেখানেই হোক সব কিছু চলছে অ্যাকর্ডিং টু গভর্নমেন্ট গাইডলাইন ভায়োলেট করলে কোর্টে যেতে পারবো সেখানে স্যালারি অফ আনঅর্গানাইজ সেক্টর ভেরি মাছ লোয়ার গভর্নমেন্ট যেটা বেঁধে দিচ্ছে তার থেকেও কিন্তু লোয়ার ওয়েজেস দেওয়া হয় মিনিমাম ওয়েজ অ্যাক্টের কোনো ভ্যালু নেই তারপরে কি বলছে দেখো এই অর্গানাইজ সেক্টরে রিসিভ অ্যাডিশনাল অ্যাডভান্টেজ কীরকম সাচ অ্যাস মেডিক্যাল কেয়ার পেনশান ভ্যাকেশান লিভ ট্রাভেল রিএম্বার্সমেন্ট এই ধরনের অনেক সুযোগ সুবিধা কিন্তু পায় কিন্তু আনঅর্গানাইজড সেক্টরে কোনো ধরনের কিছু এই সুযোগ সুবিধা কিন্তু মিলবে না সেই কারণে সবাই সার্চ করে বেটার এডুকেশন নিয়ে আমি একটু অর্গানাইজড সেক্টরে যাই তাহলেই বরঞ্চ ভালো হবে আর কি আচ্ছা এবার বলছে হু বিলংস টু আনঅর্গানাইজড সেক্টর কারা কারা এ আনঅর্গানাইজ সেক্টরে আছে আমরা ভাগ করে নিই প্রথমে যদি রুরাল এরিয়া ধরি এই রুরাল এরিয়াতে কি দেখছি এখানে বলছে ল্যান্ডলেস এগ্রিকালচারাল লেবার যেগুলো ল্যান্ডলেস এগ্রিকালচারাল লেবার স্মল অ্যান্ড মার্জিনাল ফার্মার্স সেখানে গ্রামের মধ্যে তোমরা দেখতে পাবে কিছু দোকানদার থাকে তো শপ কিপার্স চলে আসলো আর্টিশানস চলে আসলো এর মধ্যে কি আসছে এই ওয়েভার্স আছে ব্ল্যাক স্মিথ আছে কার্পেন্টার্স আছে গোল্ড স্মিথ আছে এরাই কিন্তু এইটি পারসেন্ট রুরাল হাউসহোল্ড বিলং করছে এবং এরাই কিন্তু মার্জিনাল ফার্মার ক্যাটেগরির মধ্যে আসছে দিজ আর আন্ডার আনঅর্গানাইজড সেক্টর এবার যদি আরবান এরিয়াতে আসি সেখানে কি দেখতে পাবো এখানে স্মল স্কেল ইন্ডাস্ট্রিজ কিছু আছে সেখানে ক্যাজুয়াল ওয়ার্কার্স আছে কনস্ট্রাকশন ওয়ার্কে কাজ করছে কিছু লোক সেখানে ট্রেড অ্যান্ড ট্রান্সপোর্টে কিছু লোক কাজ করছে অল দিস আর আনঅর্গানাইজড সেক্টর ইন আরবান এরিয়া 
এছাড়াও দেখো কিছু লোক ঠেলা গাড়ি নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে কিছু রাস্তায় রাস্তায় কিছু বিক্রি করছে স্ট্রিট ভ্যান্ডোর্স তারপরে কি হেডলোড ওয়ার্কার্স মাথায় করে বোঝা নিয়ে যাচ্ছে শিয়ালদা স্টেশনে দেখতে পাবে সকালবেলা সারাদিনই চলছে কিছু লোক মাথায় করে মাল নিয়ে বাইরে পৌঁছে দিচ্ছে হেডলোড ওয়ার্কার্স তারপরে কি গার্মেন্টস মেকার যার টেলার র্যাক পিকার্স এরা কিন্তু সবাই আনঅর্গানাইজড সেক্টরের মধ্যে চলে আসছে এই যে এরা আসছে এদের মধ্যে কিন্তু একটা বিরাট সংখ্যক লোক আমরা দেখতে পাই শিডিউলড কাস্ট শিডিউলড ট্রাইব অ্যান্ড ব্যাকওয়ার্ড কমিউনিটিস এই আনঅর্গানাইজ সেক্টরের মধ্যে এই লোকগুলোকেই কাজ করতে বেশি দেখা যায় এরা শুধুমাত্র যে রিগার্ডিং পে ইররেগুলার লো পেড তাও কিন্তু না এদেরকে অনেক সোশ্যাল ডিসক্রিমিনেশনও ফেস করতে হয় লোয়ার জাতি তুমি ভাই নিচে থাকো তুমি আমার কাছে এসো না তবে তুমি নিচে বসো লাইক দিস সেই কারণে এই সমস্ত লোকেদের কিন্তু প্রোটেকশান রিগার্ডিং সোশ্যাল ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট এদের দরকার আছে প্রোটেকশান দরকার আছে সেই প্রোটেকশানটা করার জন্য গভর্নমেন্ট কিছু চিন্তা ভাবনা করছে বলছে কি করে এদের প্রোটেকশান দেওয়া যায় বলছে মিনিমাম ওয়ার্ক আওয়ার্স এদেরকে মেনটেন করতে হবে অ্যান্ড ওয়েজ শুড বি ফিক্সড বাই দ্য গভর্নমেন্ট গভর্নমেন্ট যে ওয়েজ ফিক্সড করে দিচ্ছে সেটা করতে হবে আর কি টু হেল্প সেলফ এমপ্লয়েড পিপল গভর্নমেন্ট ক্যান প্রোভাইড লোন তোমাকে কিছু পয়সা দিয়ে দিচ্ছি নাও তুমি এবার লোন নিলা এবার তুমি একটা বিজনেস স্টার্ট আপ করো এটা হতে পারে আর কি বেসিক সার্ভিসেস যেমন ধরো এডুকেশান স্কুল খুলে দেওয়া হলো হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস নার্সিং হোম করে দেওয়া হলো খাবারের দোকান করে দেওয়া হলো এইভাবেও কিন্তু অনেক এমপ্লয়মেন্ট জেনারেট করা যায় তাহলে অর্গানাইজড অ্যান্ড আনঅর্গানাইজড দুটো ভাগে ভাগ করছিলাম এইবার আমি আসছি যে সেক্টরস ইন টার্মস অফ ওনারশিপ ওনারশিপ বেসিসে কীভাবে ভাগ করছি একটা হচ্ছে পাবলিক সেক্টর একটা হচ্ছে প্রাইভেট সেক্টর পাবলিক সেক্টর মানেই কিন্তু ওন্ড কন্ট্রোলড অ্যান্ড ম্যানেজড বাই দ্য গভর্নমেন্ট অর স্টেট রান বডিস তাহলে যেটা পিওরলি গভর্নমেন্ট কন্ট্রোল করছে দ্যাট ইজ পাবলিক সেক্টর আর যেটা কি না ওন্ড কন্ট্রোলড অ্যান্ড ম্যানেজড বাই দ্য ইন্ডিভিজুয়ালস অর গ্রুপ অফ বিজনেস এন্টারপ্রাইজেস এদেরকে বলা হচ্ছে প্রাইভেট সেক্টর এখন আমরা আসব যে এই পাবলিক আর প্রাইভেট গভর্নমেন্ট নন গভর্নমেন্ট ডিফারেন্সটা কি আছে দেখো প্রাইভেট সেক্টর যদি দেখি তাহলে এখানে কি বলছে ওনারশিপ অফ অ্যাসেটস অ্যান্ড ডেলিভারি অফ সার্ভিসেস ইজ ইন দ্য হ্যান্ডস অফ দ্য প্রাইভেট ইন্ডিভিজুয়াল অর কোম্পানিস কোম্পানি যেটা ভাববে সেভাবেই হবে কিন্তু রিগার্ডিং পাবলিক সেক্টর সেখানে কিন্তু অল থিংস আর গভর্নমেন্ট কন্ট্রোলড এবং গভর্নমেন্ট সার্ভিস প্রোভাইড করছে গভর্নমেন্টকেই যেভাবে বলবে সেভাবে চলতে হবে আর কি তারপরে কি বলছে এখানে প্রাইভেট সেক্টরের মেন মোটিভ থাকে প্রফিট আর্নিং আর গভর্নমেন্টের কিন্তু কোনো প্রফিট আর্নিংয়ের মোটিভ নেই র্যাদার দে আর ওয়েলফেয়ার ওরিয়েন্টেড বোঝা গেল আচ্ছা এরপরে আসছি যে ডিসিশান রিগার্ডিং প্রোডাকশান অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশান পিওরলি গভর্নমেন্ট সেক্টর ম্যানেজ করবে কিন্তু পাবলিক সেক্টরের ক্ষেত্রে কিন্তু পিওরলি গভর্নমেন্ট এজেন্সিস যারা আছে তারা কিন্তু রেগুলেট করবে এখানে বলছে যেহেতু প্রাইভেট সেক্টরে এদের হচ্ছে মেইন অবজেক্টিভটা হচ্ছে আর্নিং প্রফিট সে এবং ফান্ড ইনভেস্টমেন্ট করছে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপ করছে পাবলিক ফেসিলিটিস ডেভেলপ করছে জাস্ট উইথ দ্য কনসেপ্ট টু আর্ন মোর মানি মোর প্রফিট বাট ইন কেস অফ পাবলিক সেক্টর গভর্নমেন্ট তাদের মোটিভ হচ্ছে ওয়েলফেয়ার সেই কারণে তারা যা কাজকর্ম করছে ফেসিলিটিস প্রোভাইড করছে সবই কিন্তু জেনারেলি ফর ওয়েলফেয়ার পারপাস এই যেমন ধরো পাবলিক সেক্টর প্রাইভেট সেক্টর যদি বলি সেখানে কি টাটা আয়ন স্টিল কোম্পানি টিস্কো রিলায়েন্স এই সমস্ত আর পাবলিক সেক্টর গভর্নমেন্ট রেলওয়ে পোস্ট অফিস পুলিশ স্টেশন অল দিস আর আন্ডার পাবলিক বা গভর্নমেন্ট সেক্টরে আসলো পরিষ্কার এবার 
আমরা আসছি এই ইম্পর্টেন্স অফ পাবলিক সেক্টর পাবলিক সেক্টর এত ইম্পর্টেন্স কেন गवर्नमेंटের সেক্টর এর ইম্পর্টেন্স কেন দেখো অনেক কাজ থাকে যেগুলো কিনা गवर्नमेंट সাপোর্ট ছাড়া চলবে না যেমন ধরো এই যে তোমার আমার বাড়িতে যে ইলেকট্রিসিটি আসে সেই ইলেকট্রিসিটি কে প্রোডাকশন করবে সেটা কোথায় সেল হবে সব गवर्नमेंट ঠিক করে দিচ্ছে তাছাড়া কিন্তু একটা হ্যাপাজার্ড ক্রিয়েট হয়ে যাবে কতটা লোড কোন দিকে যাবে কোনখানে লোড দেওয়া লাগবে কোনখানে শেড করতে হবে সব কিছু তারপরে কি ধরো আমাদের যে এসেন্সিয়াল নিডসগুলো আছে যেমন ধরো আমাদের ফিট রাইস এই যে এগুলো আসছে ফার্মার থেকে এদের একটা ফেয়ার প্রাইস দিতে হবে এবং गवर्नमेंट কি করছে তার নিজস্ব গোডাউনস আছে সেখানে ডাকছে এদেরকে তোমরা এখানে রেখে যাও তোমরা নির্দিষ্ট টাকা নিয়ে তোমরা বিক্রি করো এই মালগুলোকে কিন্তু আমরা বিক্রি করছি থ্রু রেশন শপস একদম মিনিমাম দাম দিয়ে गवर्नमेंट এই সমস্ত পেছনে প্রচুর পয়সা খরচ করছে এছাড়া দেখবে বিভিন্ন হসপিটাল गवर्नमेंट স্কুলস এটাও কিন্তু প্রচুর টাকা লাগছে হসপিটালে দেখো ডাক্তার নার্স হেলথ স্টাফ আরও প্রচুর লেভেলে স্টাফস আছে সবাইকে পে করতে হচ্ছে প্লাস মেডিসিনস ইকুইপমেন্টস ওটি প্রচুর খরচ এডুকেশন সেক্টরে দেখো এত বড় বড় স্কুল বিল্ডিং চেয়ার টেবিল বেঞ্চেস ইলেকট্রিক অ্যারেঞ্জমেন্ট টিচিং নন টিচিংদের বেতন প্রচুর টাকা দিতে হয় গভর্নমেন্ট খরচা করে যাচ্ছে কেন অ্যাজ এ ওয়েলফেয়ার নেশান সেই কারণে গভর্নমেন্টের প্রাইম অবজেক্টিভটা হচ্ছে টু জেনারেট হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট এটা ছাড়া কোনো কান্ট্রি ইম্প্রুভমেন্ট করতে পারবে না এবং এইটা করতে গেলে যেটা লাগবে অর্ডিনারি পিপুলদের সেটা হচ্ছে যে প্রাইমারিলি ফর সেফ ড্রিঙ্কিং ওয়াটার হাউস ফেসিলিটিস এবং যাতে কি না পুয়ার পিপুলরা নিউট্রিশিয়াস ফুড পায় তাদের হেলথ যেন ঠিক থাকে সেটাকেও গভর্নমেন্টকে অ্যাশিওর করতে হবে তোমরা দেখতে পাও স্কুলগুলোতে মিড ডে মিল দেওয়া হচ্ছে যাতে কি না নিউট্রিশিয়াস ফুডস পায় সেই জন্য ইন্ডিয়া অ্যাজ এ ওয়েলফেয়ার নেশান তার কিন্তু এই ওয়েলফেয়ার স্কিম মেনটেন করতে একটা বিরাট পরিমাণ খরচ হয় তো এই যে আমাদের যে সেকেন্ড চ্যাপ্টারটা সেক্টারস অফ ইন্ডিয়ান ইকোনমি তিনটা সেক্টরে ভাগ করে যে ডিসকাশন করলাম তো আশা করি তোমাদের ভালো লেগেছে এবং এই চ্যাপ্টারটার সম্পর্কে যদি কোনো কোশ্চেন্স তোমাদের থাকে ইউ ক্যান ফিল ফ্রি টু আস্ক মি আর একটা বিষয় বলবো আমি তোমাদের অনেক সাপোর্ট পাচ্ছি এবং প্রচুর ফিডব্যাক আমি তোমাদের কাছ থেকে পাচ্ছি যদি তোমাদের নোটস পিডিএফ ফর্মে চাই আমার এখানে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দেওয়া আছে এবং ইনস্টাগ্রাম আইডি দেওয়া আছে হোয়াটসঅ্যাপ আইডি দেওয়া আছে তোমরা আমাকে কন্ট্যাক্ট করবে ডেফিনেটলি আমি তোমাদেরকে পার্সোনালি তোমাদের হোয়াটসঅ্যাপে আমি পিডিএফ ফর্মে নোটস দিয়ে দেব এছাড়াও যদি কোনো কোশ্চেন্স থাকে তোমাদের তোমরা আমাকে ফ্রি জিজ্ঞেস করতে পারো আমি তোমাদেরকে পার্সোনালি উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব অ্যাজ পার দ্য অ্যাভেলেবিলিটি অফ মাই টাইম তো আশা করি তোমাদের ভালো লেগেছে এবং অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবে কমেন্ট করে জানাবে কেমন লাগলো আর বন্ধুদেরকে অনেক অনেক শেয়ার করবে যাতে কি না একটু মোটিভেট হতে পারি এবং তোমাদের কাছে আরও নতুন নতুন ক্লাসগুলো খুব তাড়াতাড়ি আনতে পারি থ্যাংক ইউ